വെൽക്കം ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നാവ് വിത്ത് രമേഷ് വോയ്സ് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ കേട്ട് ഇടൻ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഓടിയത്ത് എന്താണ് വിൽ ഓർ ഷാർ അല്ലേ പിന്നെ ഗ്രാമ ബുക്സ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്കാകെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഗോയിങ് ടു അത്രയും കൂടെ കുറേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇൻഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഗോയിങ് ടു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ടുമോറോ ഈസ് സൺഡേ സോ വട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നാളെ എന്നൊക്കെയാ വാർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നു ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓൾ ഡേ ഒരാഴ്ചയിലെ മൊത്തം ഉറക്കം ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി തീർക്കും ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓൾ ഡേ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു വാച്ച് എ മൂവി വിത്ത് മൈ കാസൻ ഓർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ മൂവീസ് വിത്ത് മൈ കാസൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറയുന്നു ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ വർക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് മൈ പ്രോജക്ട് ഐ ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് മൈ പ്രോജക്ട് ഞാൻ ഈ വക പരിപാടിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നാളെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓൾ ഡേ എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ സ്ലീപ്പ് ഓൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരർത്ഥമാണ് ഏകദേശം അതുപോലെ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ മൂവീസ് വിത്ത് മൈ കാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിൽ എന്നുള്ളതും ഗോയിങ് ടു എന്നുള്ളതും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം മിക്കവാറും കോൺടെക്സ്റ്റുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എം ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ഹർ അറ്റ് സിക്സ് ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഞാൻ അവളെ നാളെ ആറു മണിക്ക് കാണും എന്നാണോ ഇത് തന്നെ ഐ വിൽ മീറ്റ് ഹർ അറ്റ് സിക്സ് ടുമോറോ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥമൊന്നാണ് ഐ ഷെൽ മീറ്റ് ഹെർ അറ്റ് സിക്സ് ടുമോറോ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും വി ഷെൽ മീറ്റ് ഹെർ അറ്റ് സിക്സ് ടുമോറോ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും അർത്ഥം ഈ ഷാൽ പ്രയോഗിച്ചാലും അർത്ഥമൊന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവളെ കാണും ഞാൻ അവളെ കാണും എന്നുള്ളത് പഴയ ആളുകൾക്കറിയാം വിൽ ഷാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ഗ്രാമ ബുക്സിൽ കാണും പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഷാൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഷാലൈ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഷാലൈ ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ ഞാൻ വിൻഡോ തുറക്കട്ടെ ഓർ ഷാലായി ഷാർട്ട് ഇറ്റ് ഷാൽ വി ഗോ നമുക്ക് പുറപ്പെട്ടാലോ ഇത്തരം ചില കോൺടെക്സ്റ്റുകളിലാണ് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ഷാൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഗോയിങ് ടു ബി വിൽ ബി ദ ബി വന്നു കേട്ടോ അത് പേടിക്കണം സാറ കാര്യമാണ് സൈറ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ അറ്റ് സെക്സ് സൈറ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ അറ്റ് സെക്സ് ഷീ വിൽ ബി ദ അറ്റ് സെക്സ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളവിടെ ഉണ്ടാവും സൈറ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ അറ്റ് സെക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് കേ ചീഫ് ഇങ്ങനെ പുറം വന്ന് പെട്ട് കയറണോ സീറ്റിലേക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ എറിഞ്ഞ് പരിചയമാണെങ്കിൽ സീറ്റിൽ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് വീഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചവിട്ടി പോകാറുണ്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സ്ലോവിൽ ചിലർക്ക് വളരെ ഒരു കാജാ വീടിയൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് വന്ന് കയറിയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ആളുടെ അടുത്ത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആളിരിക്കും ആൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ആൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുപോലെയല്ല ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ
സൈഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ രാജു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സക്സീഡ് ബിക്കോസ് ഹി വർക്ക്സ് ആർഡ് രാജു വിജയിക്കും കാരണം അവൻ കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രാജു വിൽ സക്സീഡ് ബിക്കോസ് ഹി വർക്ക്സ് ഹാർഡ് രണ്ടും ഒന്നാണ് രാജു വിജയിക്കും കാരണം അവൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ബട്ടൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്നാണ് ഓർ അവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം പക്ഷേ ഒരുപാടിടത്ത് മിക്കവാറും ഇടത്ത് ഗോയിങ് ടു നമ്മൾ വില്ലിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു തിയറി പോലെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോയിങ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപേ എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് കന കഷ്ടപ്പെട്ട പെട്ടി പൊക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം പറയുന്നതാണ് അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ അത് മുൻപ് തീരുമാനിച്ചതല്ല അതാണ് അത്രയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ നാടൻ പ്രയോഗമാണ് ഗോണ ഓർ ഗണ ഇത് സിനിമകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേറ്റ് ഹെർ അറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഐ എം ഗോണ മേറ്റ് ഹെർ അറ്റ് സിക്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേറ്റ് ഹെർ അറ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് സൈറ ഇസ് ഗോണ ബി ദർ അറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദർ അറ്റ് സിക്സ് സൈറ ഇസ് ഗോണ ബി ദർ അറ്റ് സിക്സ് സൈറ ഇസ് ഗോണ ബി ദർ അറ്റ് സിക്സ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് കുറേ പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്താണ് ചില അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി വന്ന ചില ഭീകരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചില കാച്ചു കാച്ചുങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ അന്തിച്ച് നിൽക്കും നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളത്രയും എത്ര ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആർക്കും പറയതൊക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് മൈ ഓൾഡ് ഫോൺ ഐ എം ഗോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മൈ old phone going to go ennu parnittu cheladuthu kaana i am going to go to school jan school ilekku povan povanu nammal chela povarannu ane alle povan povanu alle thrissure ko varum yan povan povan nu varum povan povan pogan pogugeyana ennu i am going to go to school i am going to go for a short walk ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ നടത്തത്തിന് പോവാണ് പുറപ്പെടുക അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ കാരണമാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാത്തത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം എത്ര മതി അല്ലേ എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും ജീവിതവും കിട്ടില്ലെന്നാവട്ടെ ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു